Polikistik oral sendromu ilk kez 1935 yılında tanımlanmıştır. En önemli belirtileri kadının ilaç kullanmazsa seyrek adet görmesi ya da adet görememesi, kullanma tüylenme gibi erkeklik hormonunun fazlalığına bağlı belirtiler ve gebe kalamama gibi bir takım problemlere yol açmasıdır. Doğurganlık çağındaki kadınlarda görülür ve çoğunlukla ilk adet görmeye başladıktan sonra genç kızın tüm yaşam, yaşamını etkileyecek bir problemdir. Başlangıçta seyrek adet görme ve tüylenme en önemli problemken kadın evlendikten sonra gebe kalamaması diğer problemlerin önüne geçer. Bu amaçla verilen tedavilerin çoğu hastanın şikayetine göre ortaya konur. Örneğin tüylenme ya da seyrek adet gören bir kadında, bu tür şikayetleri olan bir kadında ilk tercih olarak doğum kontrol hapları kullanılırken gebe kalamama problemi olan kadınlarda yumurtalıkları uyarıcı, ağızdan veya enjeksiyon şeklinde uygulanan bir takım tedavi yöntemleri tercih nedenidir. Hastalık 1935 yılında tanımlanmış olmasına rağmen etkili tedavilerin çoğu 1960 yılından sonra geliştirilmiş olan tedavilerdir. Bu aradaki sürede yani 1935 yılından 60'lı yıllara kadar kadınların çoğuna gebe kalmaları ya da diğer problemlerin çözümü amacıyla cerrahi tedaviler uygulanmış ve ne yazık ki bunların da bir takım yan etkileri ortaya çıkmıştır. Günümüzde polikistik oral sendromunun tedavisi hemen hemen tamamen ilaçlarla tedavidir. Cerrahi tedaviye çok nadiren başvurulmakta, çok seyrek olarak başvurulmaktadır. Ama e, tedavide dikkat edilmesi gereken nokta bu tedavilerin kısa süreli sonuç vermeyeceğidir. Gerek doğum kontrol hakkının kullanımı, gerekse yumurtalıkların uyarılması gibi tedaviler en azından birkaç ay süren tedavilerin sonucunda sonuç verecek olan işlemler. Tüylenmedeki azalma en az 3-4 aylık bir müdahaleden, 3-4 aylık bir tedaviden sonra sonuç verir ki ilacı bıraktıktan sonra şikayetlerin tekrar etmesi de kaçınılmaz olarak karşımıza çıkar. Yine aynı şekilde yumurtalıkları uyarıcı tedavi, ilacın dozuna kadının yumurtalık cevabına bağlı olarak hemen ilk ayda sonuç vermeyebilir. Hatta ağızdan ilaçlar denilip daha sonra enje- enjeksiyon şeklindeki ilaçlara geçilmesi gerekebilir. Polikistik oral sendromlu kadınlar yumurtalıkları uyarıcı tedavi ile çok büyük ölçüde gebe kalırlar ve bu olumlu sonuç veren bir tedavidir. Ama sonrasında dikkat edilmesi gereken bir takım noktalar da var. Örneğin bu kadınlar gebe kaldığında gebeliğe bağlı şeker hastalığı geliştirme riski daha fazladır. Yine aynı şekilde ileriki yaşlarda polikistik oral sendromu olan kadınlarda şeker hastalığı, kalp damar hastalıkları gelişme riski de erkeklik hormonunun fazlalığına bağlı olarak daha fazladır. Aynı şekilde eğer yeterli tedavi yapılmazsa rahim içi kanseri riski de bu kadınlarda daha sık görülmektedir. Bunun önüne geçebilmek amacıyla polikistik oral sendromlu kadınlar eğer şikayetleri varsa hayatlarının uzun bir döneminde, uzun bir süresinde tedavi almak durumunda ve doktor kontrolünde olmak durumundadır. Eğer kilo problemi varsa kilo verilmesi ya da kilo alınmaması da diğer yan etkilerin önüne geçecek önemli bir tedavi basamağı.